started recording let's understand the project name is secure source code now uh, secure so what is a secure source code so this entire uh, whatever you could see here has been got from chat gpt okay but while uh, how how can we trust a chat gpt no we can't trust it we have to revalidate uh, any content which you are learning so it's a learning curve me radhan jays calls in the indi ante if you are trying to take a content from chat gpt it is also highly recommended to revalidate it uh, from your uh, from google and from the blogs or the documentations of wherever meer ekkadu nunchi teesukostunnaro you have to revalidate it from there unless then you can't just blindly trust things probably after some couple of years the chat gpt nunchi vache content ni uh, you can trust and all that but any project man teesukune appudu you learn it you can you can make it big because that's a real time application oka oka conceptual ga okati application ni apply cheyadam anedi pro oka company lo reality oka vastavame but you have to reach out to your alumni or your someone who is working and understand what are the current ones which they are taking meeru you are trying to come up with some in uh, creative invent uh, stuff and invent out of it it's a, it's a different thing uh, project lo kochina appudiki uh, might be applying it might not be applied and it uh, only startup companies can go and all that but ilanti uh, vanevi already utilize chesa so already existing lo market le emaina tools unnaya em unna kuda we can uh, uh, that uh, and uh, we can work on coming up with it so ipudu meer normal ga mana career site careers chustu unte మీకు బాగా ఏర్పడేవి జాబ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఒకటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏర్పడుతుంది ఒకటి డెవాప్స్ ఏర్పడుతుంది ఒకటి బిగ్ డేటా ఏర్పడుతుంది ఒకటి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏర్పడుతుంది ఓకే సో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫికల్గా దేని మీద రిలై అవుతుంది అంటే డెవాప్స్ మీద సెక్యూరిటీ మీద సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద రెండు మిక్స్ మీద రిలేట్ అయ్యి వస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ సో దట్స్ వైస్ సెక్యూర్ సోర్స్ కోడ్ వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ సో ఇట్స్ నాట్ సెక్యూరిటీ ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ ఐ సే సెక్యూర్ సోర్స్ కోడ్ దాట్స్ ఇస్ ఎ బెటర్ టర్మినాలజీ ఫర్ దిస్ వన్ అండ్ సెక్యూర్ సోర్స్ కోడ్ సో వాట్ ఈస్ ఎ సోర్స్ కోడ్ లెట్స్ గెట్ టు దట్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ సోర్స్ కోడ్ అంటే ఏంటి సో సోర్స్ కోడ్ క్యాన్ బి రిలేటెడ్ టు అప్లికేషన్ ఓకే ఒక అప్లికేషన్ రాయడానికి ఒక బ్యాక్ ఎండ్ ఆర్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎనీ బిజినెస్ లాజిక్ విచ్ యూ రైట్ క్యాన్ బి ఎస్ సోర్స్ కోడ్ అండ్ ఆల్సో కరెంట్లీ డెవాప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చినప్పటికీ పైప్ లైన్ యామల్ స్క్రిప్ట్స్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా కుబర్నెటీస్కి వచ్చినప్పటికి కాన్ఫిగ్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అవ్వచ్చు ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టెర్రోఫామ్ ఐఏసి టెంప్లెట్స్ అంటాం సో ఒక కోడ్ అనేది people will use it for a different point of uh, different purposes ki use chestaru for an application ki vachinappudiki idane manam source code antamu okay lakapothe oka oka infrastructure deploy cheyadam ki vachinappudiki then iac antam adhe code ante oka code purpose application front end annappudu manam front end logic front end source code antam ledha back end ki vachinappudiki back end source code antam okay or uh, database created dark pack packages ante ee schema ee data ki ee database lo store chestunappudu tables lo store ayi untadi so definitely we'll write lot of ddl queries data definition le, queries like uh, create ivanni uh, tables create cheyadam so all this is a schema structured query language lo so schema ki raidan ki we might uh, so when you wanted to deploy lot of huge tables with a specific set of columns with a defined well defined parameters any that comes with a dac pack packages so uh, s uh, ssms is on the sql server management studio so it can generate all this tables even in dac pack packages lo and you can run it in a server uh, how adanta even devops lo kostai 
who do you deploy so either sql server uh, administrator guy will take care of all this activities also kani even that comes in as code why did i talk about it adi kuda source code lo kostadi okay then purpose so any code which serves a purpose we try to secure it why do we try to secure it organization ki hacking ane chaala issues untai hacking ante hacking annenu koni there is uh, i would say that attacks can be coming from any point of view and that is where cyber security is one of the uh, uh, high paid jobs along with uh, the big data and all that if you see the market low there are people who are straight now the roles are also there on cyber security even niche requirements me the job untadi and when any interview ku ellapudu how can you talk about this you mapping up to it you mapping things will make things very clear to the uh, if you are able to map in a proper organized way uh, it will make them understand uh, suppose ipudu everyone ochi address adugutunappudu how do you give them a clear idea uh, it within some one minute or uh, way to exactly go and all that or at least a sensible way of if it is so far undi ante multiple curves this call ante at least three curves da ka ayina four curves da ka ayina guide cheyagalugutunaru ante Uh, you can also take that uh, same thing the same way to an interview also the same about this project by project gunchi why did you take this project and adu that starting someone who don't understand the technicality involved in it an interviewer a uh, interviewer kuchina appudu don't think that he is every software guy knows every software like big data security cyber security uh, devops uh, cloud computing annapudu somewhere they might come in some picture of it some sub part of it okay doesn't mean that they are aware of all the practices so def- the, what they can ask is a generic question so the first generic question which you'll get is why did you pick this code project what is this uh, project any and okay so he source code ev meer first ba clarity undali and that's where i was talking purposes gunchi andike anta ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకే హోప్ యూ గాట్ మై అండర్స్టాండింగ్ హోప్ మై యూ గాట్ మీ గాట్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీంట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ సెక్షన్ యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ ఐఎమ్ క్లియర్ ఓకే సో సోర్స్ కోడ్కి వచ్చినప్పటికీ పర్పస్ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిప్లాయ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చినప్పటికి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ we are going and deploying an infrastructure for application to run okay application man front end logic back end logic rasina podu ad ekado okka run avala manam sample ga mana machines lo try chestunnam man laptops lo practice chestunnam so your ma- your machine in terms is a where your front end back end logic works but in reality where does the applications run do they run on a uh on a phone or on a laptop or in a desktop it runs on a server so there are a lot of huge racks of servers which will be placed based on the application being consumed by lot of consumers entha mandi utilize chesi download cheskoni vaartunnaru dan batti anni servers behind the scene petti run cheyal dantlo ee front end back end applications anni ఓకే అండ్ దాట్ రిక్వెస్ట్ ఎస్ వాళ్ళు పంపించిన తర్వాత రెస్పాన్స్గా బ్యాక్ తిరిగి వస్తుంది నా ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ డు ఐ క్రియేట్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నార్మల్గా మనం వెళ్ళి సెటప్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని కోట్లు కావాల్సి వస్తుంది ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సర్వ్ ఫర్ క్రోడ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అదే దాన్ని విత్ రెంటల్ బేసిస్లో తీసేసుకోవచ్చు దట్స్ వెర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కమ్స్ నా ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఎనీ క్లౌడ్ లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎష్యూర్ ఆర్ జీసీపీ you have to go and deploy the infrastructure uh, create cheyala infrastructure ok rendu mood server create cheyam whenever someone is paying you 1 lakh that means company are paying paying paid 10 lakhs or 5 lakhs 6 lakhs out of you okay so 7 8 lakhs sampais val sampais naru ante evaro client alaku anta pay chestunaru ante how much business they are making out of it so all these things you have to understand so when someone is making that much business what is their revenue 
దట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ వాళ్ళకి ఎన్ని సర్వర్స్ కావాల్సి వస్తుంది సో రెండు మూడు సర్వర్స్ అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను రెండు మూడు సర్వర్లు క్రియేట్ చేయగలుగుతానేమో బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ విల్ బి థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ సో ఇట్ ఈవి ఆర్ ఎ హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసి డిప్లాయ్ చేయాలి క్రియేట్ చేయాలి అంటే యూ యూ డూ ఇట్ మాన్యువలీ ఇట్ ఇస్ ఏ టైర్ సమ్ అండ్ ఇట్ నీడ్ సమ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అవర్స్ దాని బదులు ఐఏసీ వాడతాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ అంటే ఈ డిప్లాయ్ చేయడం కూడా మాన్యువల్గా ఈ బటన్ క్లిక్ చేసి ఏం క్లిక్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నా ఇది కోడ్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు దాన్ని ఐఏసీ అంటున్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని యాజ్ ఎ కోడ్గా మనం కోడ్గా రాసుకొని ఏవేవి డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అన్నీ చేస్తాం సో సోర్స్ కోడ్లో అలాంటివి కూడా ఉంటాయి ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ లైక్ యాన్సిబుల్ చెఫ్ పప్పెట్ ప్లే బుక్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎష్యోర్ కూబర్నెటీస్ కూబర్నెటీస్ ఈజ్ ఏ ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది హ్యూజ్ వన్స్ ఇన్ ది మార్కెట్ రైట్ నౌ అంటే అది కూడా ఒక టూల్ వేర్ వీఆర్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఇట్ అండ్ ఇట్ బికేమ్ ఇస్ సో హ్యూజ్ హెట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్ లైక్ వర్చువలైజేషన్ and the way they can run the applications auto scaling anta valla for suppose pokemon go like this kind of applications which became so huge within days they were running on kubernetes if you take netflix this auto scaling were uh, being running on that if you take any cloud practice as such behind the scenes they're running on the container environments which are nothing but a similar tools like kubernetes okay they might be running on kubernetes or they might not be running on kubernetes but the concept is on running it on a containerized environment and the services or the applications the processes specific processes are running on a containerized environment and that's where kubernetes is one of the most used tools in the market it's just not containerized ante only kubernetes are adu multiple untai సో దానికి కూడా ఇలా ఒక ప్రాపర్గా దాంట్లో బోల్ ఎంత రన్ చేయాల్సి వస్తుంది కంటైనర్స్లో అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ దానికి వాల్యూమ్స్ దానికి కావాల్సిన సైడ్ కార్ అంట అంటే ఏంటి అంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా ప్రాసెసెస్ కావాలి దానికి కొంచెం రన్ అవ్వడానికి ఆ ఏపీఎస్ ఏవేవో రన్ అవుతూ ఉంటాయి కుబర్నెటిస్లో సో ఇవన్నీ డిప్లాయ్ చేయాలి ప్రాపర్గా డిప్లాయ్ చేయాలంటే దానికి కూడా మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అని రాస్తాం అనమాట why am i telling all this so source code uh, so what all purposes ki nu explain chestunna podu when you are trying to explain that so there we are trying to secure here whatever source code it is whether it is for an applications point of view whether it is an iac point of view infrastructure as a code for like terraform or for the kubernetes manifest files or dac pack packages or configuration management tools created when you explain like this to a client okay they will understand they will feel it's a human tendency to understand oh this guy knows everything about software point of view whatever really comes in okay so you what you choose your words is very important nen direct ga ila kuchin nenu idi idi cheppes ani cheppachu but if you don't understand the intention out of it you will uh, you, you can't take the interview end of the day why are you coming and learning this ఇంటర్వ్యూకి నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ చెప్పాలనుకుంటున్నావు అండ్ యూ కెన్ గో విత్ ఎ ఫ్లో బట్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఏ క్వశ్చన్ ఎట్ ఎనీ ఎట్ ఎనీ యాంగిల్ ఆర్ ఎట్ ఎట్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హౌ డూ యూ ట్యాకిల్ దాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో యూ టేక్ బ్యాక్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐట్ ఆల్ ఐ వాజ్ సమ్ వన్ హూ సెటింగ్ బిఫోర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ దాట్ ఈస్ హౌ ఐల్ టెల్ అబౌట్ ఎ సోర్స్ కోడ్ అండ్ దాట్ ఈస్ అ రీజన్ వై ఐమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో ఒక చెప్పే ప్రతి దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది ఐ వాంట్ యూ టు థింక్ ఇన్ దాట్ డెప్త్ while you are preparing for yourself nenu edo cheppanu nu alage cheppadan try chesthe work out avakapochu my brain is thinking in one way okay but if you can come up with why am i trying to tell that way oka say uh, say if i tell it's making someone understand endukante half an hour e undi time interview lo then how will you go and communicate this uh, that you are doing well adi source code gunchi no project gunchi maaye tho 10 minutes e cheppagalto 10 minutes to i think interesting it finds interesting they might take it as a fresher ga no ankunte they might take it for 20 minutes if not a fresher they will be coming up with lot of questions and that's where the content where the further sessions where we'll explain how do you come up with that content is anta kuda okay so ikkada purpose so purpose of the document uh నుంచి చెప్పాలి విల్ విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ దిస్ ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే సోర్స్ కోడ్ 
is is a valuable asset for the organization so a lot of organizations have been attacked with uh, getting the source code and they don't like to reveal their source code more organization wants to reveal how their code is working out how their application is working out in terms of front end in terms of back end why why what is a big problem in it okay the reason is because it is easy to understand or understand to an attacker or a hack hacker how do i go and uh, find a loopholes in it okay how the, if if the uh, if, if we get to know how an application is working we can know we can find a way to attack it just like we are giving a robber key if we know they get to know how they can come inside they get to know entire house details santas plan and the he will plan how to come inside the office uh, sorry inside the house and steal an or two the same way the source code can also be coming in picture so that is why it's a valuable asset and chip see see equal shouldn't is a variable asset an uh, option okay so value so that's where uh, uh, sometimes uh, there will be things like this okay manme cheskovali okay man chavutnapudu if you don't get habituated in reading the documentation you can't learn stuff nijanga nechukovali anukuntunaru ankunte ille kolli evena ante oka 1 month 1 month lo no oka 2 weeks lo nechukovali anukunte get habituated with reading documentation initially oka page chadavadaniki 1 hour pattachu but ille kolli 5 minutes lo chadavachu understand all these aspects okay let me get into it it represents the intellectual property and functionality of a software applications so what is it trying to say okay so the source code why it becomes a valuable asset to the organization it because uh the application functional function cheyadaniki it's it's such a proper logical thing it's giving entirely and why someone organization want to give that one that's why they're talking to talk about it and because once they get to know about it it will become a prime target for malicious actors seeking to exploit uh, vulnerabilities nothing but uh someone the attackers would love to get to know that in the logic or the functionality of that application so that they can go and attack and get what they wanted out of it okay so that's where they are trying to talk about exploit vulnerabilities and steal sensitive information or gain unauthorized access it can be of any things because if you write an application you will write about your suppose you wanted to take a p uh, an application okay application lo no register chesina appudu click on register then it has to go to database and it has to register all the details whatever you have kept adu okati nu raase anko code okay ante you have in that code what is your uh, ip address of your sql server what is the username with your logging in and what is a password now if you are not giving that many details if you are even you are giving some specific details we are getting to know what is the ip address of the server or what is the address where i can go and uh, give with a username i can go and interact with the server now this is kind of a first step for the or first level step for the information for the attacker so all this like this lot of things unte on other edge access point of view line so different attacks unte security so cyber security mix enduku ochindi ikkada manaki a type of attacks batti manu ela secure cheskovali ani alochinchali okay so that's where it comes therefore securing code is a paramount importance to protect an organization at sets and reputation and trust me ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి నువ్వు ఎంత బాగా చేస్తే పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు పే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సోర్స్ కోడ్ రిపాజిటరీస్కి దే ఆర్ రెడీ టు పే సమ్ వన్ క్రో టూ క్రోర్స్ టు సెక్యూర్ దేర్ సోర్స్ కోడ్ ఆర్ దేట్ ఆర్ ఈవెన్ లెట్స్ నాట్ బ్రాగ్ అబౌట్ ఇట్ వన్ క్రోర్ ఈవెన్ దే ఆర్ రెడీ టు పే సమ్ టెన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ థర్టీ ల్యాక్స్ మినిమం చాలా కంపెనీస్ నాకు తెలిసినంత వరకు దే హ్యావ్ ఛార్జింగ్ కస్టమర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ so it's a it's a very prime thing but endi ante andaru any mix of technologies allu raagapodam valla okay organization lo kalisi kuchin pancheyakapodam valla konni practice projects sariga avo if you guys understand as a beginner what all this and be that one you will definitely grow ante 
you have to grow in organization there are different things to take care but let, let's not get into that one at this point of time definitely me second thought sakkar ledu this project is having a one great importance to it a purpose of the document what is this document is trying to talk about is asli uh, document ee project manu enduku ellam anedi anta ina gurinchi discuss chesindanta ade but anyways let me rephrase it in the quick words with sentences uh the purpose of the document is to provide a comprehensive guide on securing the source code uh using two popular platforms so this project lo we are taking two popular platforms one is github one is azure repos so in your uh uh while you are talking in interview you can choose one tool if you are comfortable with the other one uh, whichever uh, or you can talk about two okay so here i will try to, to address this two things and first primarily i'll focus on azure repos then i'll go to github both are used in the market uh, microsoft cloud ki el to like with azure devops and chupichukunnalaki azure repos is the most preferred one but if someone is actually working on the aws point of view or jenkins you know the most preferred ones are github also so even they're using azure also they i see some people mostly use github along with it so it's one's comfortability why will someone pick one tool and ante there is no specific reason for it they are just comfortable manam telisinde manam chestam suppose someone uh, knows to drive a car uh, will you drive uh, you you will drive more comfortable car whichever you are going with సో నీకు మూడు నాలుగు కార్లు పెట్టుకుంటే నువ్వు రోజు ఒక కార్ తీయాలి నేను నీకు ఏ కార్ నచ్చుతుందో నువ్వు మోస్ట్లీ ఆ కార్ నీకు కంఫర్టబిలిటీ ఉంటుందో అదే తీస్తాం సో సేమ్ వే లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ సోర్స్ కోడ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ ఇస్ గిట్ హబ్ బికాస్ గిట్ హబ్ ఇస్ ఫ్రమ్ వెరీ లాంగ్ అండ్ దట్స్ వేర్ గిట్ హబ్ కమ్స్ సో ఐ వాజ్ బ్రింగింగ్ ఆల్ దిస్ టూ టూల్స్ అండ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఎయిమ్స్ టు ఎడ్యుకేట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ సో ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవరైనా నువ్వు చేసే ఓకే ఇది కంపెనీ అప్లై చేసి వాళ్ళ క్యాండిడేట్స్ అందరికి చెప్తే వాట్ విల్ హ్యాపీ నాట్ ఆఫ్ ఇట్ సో దేట్ విల్ హెల్ప్ దేర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ అంటే ఎవరెవరు డెవలప్ చేస్తున్నారు అప్లికేషన్స్ వాళ్ళందరూ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ అవుతారు ఆర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ సో అబౌట్ ది కా సిగ్నిఫికెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సోర్స్ కోడ్ సెక్యూరిటీ సో సెక్యూరిటీ ద సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్ సో హ్యావ్ టు జస్ట్ నాట్ లుక్ అట్ సర్వర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ uh some attacks related to endpoints and they kaakunda they also have to look at why secu- secu- securing a source code monitoring how the security of the source code is being maintained is very important okay so dan me kuda cheptunna the challenges involved so i think educate ante then trying to make them understand and the challenges involved in this the best practice and this document aims and the type in ikkada involved and challenges okay so the significance of source code and the challenges involved and best practice for implementing security control so they are giving what are the best practices so there be different ways to secure things but the best practices and any any that line this document talks about it by following these guidelines an organization can mitigate the risk so if an organization is following this they can mitigate the risk of uh, source code breaches maintain the integrity of their code base what is meant by maintain the integrity of their code base might be your source code might not be lost but someone can go and make changes to it now that's not any more your source code and you're not sure whether there's someone made out changes or not if you're not monitoring it so that means the integrity of the source code code uh, has changed and jpc that's where that comes in it's a common terminology integrity of a data ananta idanta okay and foster a secure development environment so when manam mondu mandini veya man toti security development deploy development chepisnapudu deploy source code ki permissions ichinapudu how can we ensure that our code is in proper integrity toti proper security toti anni maintain chesna anni ante if you follow these practices yes you can confidently say that your trying to secure your code and so 100% secure cheyagalta ante no in terms of security please understand that you can't achieve 100% there is nothing like non hackable in not a hackable stuff anything can be hacked 
in terms of cyber security that's how you try to learn if you go to hacking course anything can be hacked so same way so security is never 100% we try to achieve the efficiency now document will cover various aspects of source code security includes access controls so so is security question apudu ki we are covering different aspects to it so yes there are there could be lot more things to it manam vachina apudu ki koncham prime categories pettukoni uh most of it which can covered in the best practices point of view lo manam cover chestam but tool point of view lo elthinappudu there could be many things which can come in so adi tool me kuda understanding undali okay mana normal ga ante ipudu nenu illi kattali anukuntunappudu i can think about oka door nunchi enter avachu oka attacker okay balcony nunchi enter avachu windows nunchi attack avachu ani cheppesi nenu anni secure cheyachu but even wall code aina kuda wall nunchi kuda raavachu kannam betti so if you don't know the entire study uh, so oka specific illu batti untadi oka illu concrete tho kattaru inga gattiga if i oka 10 cm wall tho lakapothe 15 cm god width tho kattaru anko really a big guy coming in is very tough uh, but someone who oka nenu oka chakka tho kattaru anko అది ఇల్లు బట్టి ఉంటుంది అలాగే టూల్ బట్టి సెక్యూరిటీ అనేది మనం ఆలోచించుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఉంటుంది డిపెండ్స్ ఉంటుంది బట్ జనరిక్గా అన్ని హౌసెస్కి కొన్ని ప్రైమ్ థింగ్స్ లైక్ విండోస్ అండ్ ఇలా ఒక డోర్స్ బాల్కనీ ఎలా చూస్తున్నాము సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎస్ ఎనీ టూల్ ఒక ప్రైమ్ థింగ్స్ మనం చూసుకొని దాని మీద మనం అడ్రస్ చేస్తున్నాం సో వన్ ఆఫ్ దట్ థింగ్స్ ఆర్ యూ హోప్ యూ గైస్ ఆర్ విత్ మీ ఆన్ దిస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ నో How many guys are understanding this one? Please confirm over chat. Okay. Thank you. No, let's... So, once we got this one, the document covers... access controls what is access controls how do you access the source code so when we talk about access there are different topics which comes in authentication and authorization what is an authentication and what is an authorization you have to get to know all these concepts because as a fresher ga when you write this source code it makes me uh, think how can uh, someone write the human tendency right just give me a minute guys <laughs> 